Der Zurich Art Preis wurde erstmals 2007 ins Leben gerufen mit der Intention, das konstruktiv konkrete und konzeptuelle Erbe des Museumhaus konstruktiv in die Gegenwart zu überführen. Mit Latifa Eschak haben wir eine ganz besondere Künstlerin ausgewählt, eine ganz besondere Künstlerin, weil uns die Jury, mit der wir diesen Entscheid gefällt haben, wir sind zum gemeinsamen Entschluss gekommen, dass ihre Arbeiten ganz besonders gut ins Haus konstruktiv passen, weil sie zum einen sehr minimale Gesten sind, mit oft sehr einfachen Materialien, konzeptuell aber streng geformt sind und gleichzeitig ihre poetische Wirkung entfalten und sich dahinter sehr oft ein politisches Statement erkennen lässt. Ich stehe jetzt in einem Teil Ihrer Ausstellung, die La Deposition heißt, und der Himmel hinter mir, der sozusagen vom Himmel gefallen ist, man erkennt sehr schön, es ist eine großformatige Leinwand, es ist ein Theaterbühnenbild, das in seiner Übergröße gar nicht in diese Räume gepasst hätte und so zusammengefaltet hier aufliegt. Und gleichzeitig sieht man auf, es ist nicht nur zusammengefaltet, sondern es liegt im Raum, als wie wenn irgendetwas passiert wäre. Ein kleines Desaster, irgendein Unglück, etwas ist geschehen, um diesen Himmel sozusagen aus der Mitte zu bringen und ihn vom Himmel zu holen. Mit diesem Stimmungsbild, ergänzt mit den neu geschaffenen Géants oder Giganten, erzeugt Latifa Eschak vor allem eine Stimmung, ein Stimmungsbild, wo sie den Betrachter auf eine Reise entführt, wo man eigentlich sehr schnell merkt, auch mit diesen Géants kommt man in diese Idee, dass die Géants die merkwürdige, übergroße Figuren sind. Von der Historie her wissen wir, dass diese übergroßen Figuren vor allem ihre Tradition haben im romanischen Raum, in Spanien oder in Südfrankreich, werden diese géant figuren eingesetzt für Festumzüge und meistens repräsentierten sie Königinnen und Könige, die sozusagen in ihrer Übergröße auf das kleine Volk hinabblickten. Die Géant, die Latifa Eschak kreieren ließ, sind Figuren, die nicht hellhäutig und nicht dunkelhäutig sind. Sie sind irgendwo dazwischen. Die Gesichter sind speziell erfunden. Sie erinnern uns an Gesichter, die wir vielleicht irgendwie kennen. Und trotzdem stehen sie irgendwie da, wie der große, unbekannte andere, bewegungslos und regungslos mit den Armen, die herabkommen. The beginning was to deconstruct, in a way, a moment of an event. And uh, the event here, we are not uh, knowing exactly what it is. Uh, here, it's the, you have paravent, and in the paravent, you have this uh, uh, black clouds just put on it, and the clouds was full of ink, and all the ink dropped down until the floor. So it was like an image I had of uh, after performance or something happened and people have to leave their clothes and then left the room. When I had that in mind, it was several months ago and I had these uh, images of that. And um, it's true that suddenly when I approach the date of the exhibition, I start to think that this work was maybe much more violent than the than the first image I have in my mind. Because uh, I saw a lot of images and documentaries about uh, the problem of refugees, people dying in the sea, and it was something so tragic. And when I saw back my sketches for this work, I saw that, oh, this is so obvi obvious that uh, we will think about that. Even if it was not my intention in the beginning, the actuality, the news, the geopolitical problem around us, turn the work in a other sense. But I decide to assume it and to go in that way. As my as the exhibition it's called Screenshot. I was thinking about a title that can deals with this idea of screen because this is a screen. A painting is a screen. So and it's a, it's a screen to be hidden like to be hidden in the other, to be not visible, 
by the other when we are taking off our clothes. And also the sense of screenshot have a cinematographical sense. When we, we say a screenshot, we have to do a screenshot. So for me, it was working about the idea of to build a narrative story and the idea about to just shut a screen. It was something that sounded more yeah, violent in a way.